Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, on se retrouve pour le débrief de ce match Saint-Etienne-Bordeaux. Les Stéphanois ont concédé le match nul un but partout pour cette 28 e journée du championnat de France de Ligue 1. Il y a des points positifs à retenir de ce match, les Verts sont revenus au score, malgré tout ils ont lâché deux points à domicile dans la course au maintien. C'est compliqué, ce sera compliqué jusqu'au bout mais on le savait, je vous propose de refaire tout de suite le débrief de ce match. Les Stéphanois ont donc concédé le match nul à un but partout face aux Girondins de Bordeaux. Un match qui laisse des regrets, forcément, qui laisse des regrets compte tenu de la configuration du match. Et en même temps que je dis ça, je me dis qu'avec ce match nul, on s'en sort pas si mal compte tenu de l'expulsion de Camara euh, survenu en fin de match. J'y reviendrai dans quelques instants. Ce qu'il faut retenir de ce match, c'est qu'en première mi-temps, les Verts avaient la possession de balles. Ils ont dominé largement cette équipe bordelaise. Ce sont les Stéphanois qui se sont créés les plus grosses occasions notamment à la 18 e minute, une occasion énorme, Riyad Boubous qui fait un travail formidable, Riyad Boubous qui revient en forme euh, du côté de la saint etienne qui fait un très bon travail, qui va ouvrir une belle ouverture, une longue transversale à la rate terre pour Denis Bouanga, Denis Bouanga rentre dans la surface de réparation, il fait un crochet, au lieu de frapper, il sert à la rate terre Aolu qui reprend du gauche son contrôle, hélas, hélas, sa frappe est trop écrasée, elle n'est pas dangereuse et n'arrive pas à tromper Costil qui était sur la trajectoire du ballon, mais c'était une occasion chaude pour les Stéphanois. Quelques minutes plus tard, c'est Camara qui va se créer une grosse occasion, bien servie par Loïs Diony dans la profondeur. Camara reprend ce ballon sans contrôle, hélas, il rate sa frappe, elle est trop croisée, elle n'est pas assez puissante. Une grosse occasion ratée de Camara qui, décidément, n'aura pas été excellent, c'est le moins qu'on puisse dire, durant ce match, tant et si bien que les, les Bordelais se séparent sur ce score de 0-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, eh ben, j'ai senti que les Verts étaient un peu moins bien. On a senti que, d'abord, ils avaient moins de la possession de balles, ils étaient moins à l'aise, on retrouvait un peu les verts qu'on n'aime pas, c'est-à-dire avec ce jeu latéral en permanence, les Stéphanois qui avaient du mal à se projeter, malgré tout ils se sont créés une nouvelle occasion avec Aoulou, encore lui, Aoulou qui reprend un ballon, qui frappe à l'entrée de la surface de réparation, et le ballon est trop écrasé, il ne trompe pas Costil, le gardien bordelais, ce qui fait que eh bien, les Stéphanois et les bordelais sont toujours sur ce score de 0-0 à l'heure de jeu, hélas, mille fois hélas, coup du sort, les bordelais vont ouvrir le score, quasiment sur leur première vraie occasion du match. C'est ça qui est terrible, c'est qu'à chaque fois on se dit c'est une des rares occasions qu'ont nos adversaires et ils trouvent l'ouverture. Un ballon mal renvoyé par Colo, qui pourtant a été bon, je trouve, dans le match. Ça tombe dans les pieds de l'attaquant bordelais Maja qui n'en demandait pas tant au 6 mètres. Il frappe sans contrôle et le ballon va au fond des buts gardés par euh, Jesse Moulin qui ne pouvait rien faire sur ce coup-là. Et c'est un peu le coup de massue à Jean-Paul Guichard parce que les Verts se retrouvent menés un peu contre le cours du jeu malgré tout. Et là, les Verts réagissent tout de suite. Très bonne réaction des Stéphanois, réaction d'orgueil, bout de bouse qui sert un ballon exceptionnel à Denis Bouanga qui reprend ce ballon de la tête, un bon centre, tête décroisée, plongeante de Denis Bouanga, ça fait deux part, un partout pardon, euh, à Geoffroy Guichard, franchement le centre de bout de bouse est magnifique, magnifique bout de bouse, euh, un peu le même d'ailleurs que face à Lyon euh, pour Robert Berich, alors il est un peu plus euh, dans l'axe du terrain, euh, bout de bouse là sur ce coup là, mais il fait un magnifique but, un magnifique centre pour euh, Bouanga, belle tête euh, plongeante de Bouanga, on a eu un peu peur d'ailleurs sur le but parce qu'il y a eu l'assistance vidéo, mais non, Denis Bouanga n'était pas hors jeu, un partout pour les Verts, et là on se dit mais ça y est, ils ont fait le plus dur, ils sont revenus au score, il reste 20 minutes pour faire la différence, moi j'y croyais à ce moment-là, je me suis dit les Verts vont marquer ce deuxième but qui nous ferait tant de bien, hélas, mille fois hélas, Camara prend un deuxième carton jaune à la 74 e minute de jeu, un carton jaune bête, stupide, il avait déjà pris un carton en première mi-temps, et là il laisse traîner son pied sur Wang, le, le, le milieu de terrain bordelais qui était rentré, enfin l'attaquant bordelais qui était rentré, et qui s'écroule et l'arbitre sort le deuxième carton jaune, mérité je pense, mérité ce carton jaune, et Camara laisse ses coéquipiers à 10 contre 11, à ce moment-là je me suis dit pourvu qu'ils tiennent le 1 partout, pourvu qu'ils tiennent le 1 partout, ils ont tenu le 1 partout les Stéphanois, ils auraient même pu bénéficier en toute fin de match d'un pénalty sur un corner, euh, par un corner pardon décidément, un coup franc euh, tiré par euh, Yann Mbila dans la surface de réparation, Fofana prend un coup de coude dans le visage, on le voit bien, il s'écroule le défenseur Stéphanois, mais l'arbitre, M. Léonard qui n'a pas été impérial, Geoffroy Guichard, décide non seulement de ne pas siffler penalty, mais de ne pas faire appel à l'assistance vidéo. Et franchement, s'il avait fait appel à l'assistance vidéo, je pense, je pense qu'il aurait eu penalty. En tout cas, la faute me paraissait assez évidente. On en reste là, un but partout. C'est pas mal compte tenu du contexte, compte tenu de l'expulsion de Camara, mais c'est un match quand même qui nous laisse des regrets, euh, puisqu'on pouvait gagner ce match. Néanmoins, je retiens quand même des points positifs de ce match. Je vous propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Il y a de nombreux points positifs à retenir de ce match. Je veux essayer de retenir le positif. Premier point positif, les Verts ont su réagir. Ils ont été menés au score, ils ont réagi tout de suite. D'habitude, c'est l'inverse. Vous savez, on marque un but et on en prend un dans la foulée. On est incapable de tenir le score. Et bien là, c'est l'inverse. 
Et euh, on est mené à la maison et les joueurs trouvent les ressources, les ressources morales nécessaires pour revenir au score dans la foulée. Et ça, c'est très bien, ça montre que les joueurs n'ont rien lâché, qu'ils sont tenaces, qu'ils ne se découragent pas, et que c'est pas parce qu'ils sont menés au score un peu contre le cours du jeu qu'ils lâchent complètement le match. Moi, je me souviens de certains matchs où justement, ils avaient lâché complètement, qu'ils avaient abandonné après avoir été menés au score. Là, ils sont menés au score à domicile, ils ne lâchent pas et ils égalisent dans la foulée. Donc, ça démontre quand même une force de caractère que je trouve intéressante. On avait eu d'ailleurs face à Rennes le même cas de figure. Ils ont pris ce penalty et elles sont revenues au score et ils ont gagné le match. Là, bon, là, ils n'ont pas pu le gagner. Encore une fois, je pense parce qu'on était réduit à 10 contre 11. Mais premier point positif, ils réagissent. Enfin, ils n'abandonnent pas le match. Deuxième point positif, Riyad Boudbouz. Ça y est, je retrouve le Riyad Boudbouz que j'ai connu euh, eh ben, quand il jouait euh, à Montpellier, quand il jouait euh, à Bastia. Un joueur technique capable de faire la différence. Souvenez-vous, en début de saison, pour ceux qui ont regardé la vidéo Mercato, j'avais dit que j'étais très content qu'il arrive, Riyad Boudbouz, parce que j'avais en mémoire un joueur très offensif, très technique, très bon techniquement, capable de faire la différence. Et on ne reconnaissait pas Riyad Boudbouz. Je crois que le but qu'il a marqué face à Rennes va le libérer. Il a été bon face à Bordeaux. Il a porté le ballon, il, il s'est projeté vers l'avant, il a essayé de faire la différence. Il a été passeur décisif après avoir été buteur face à Rennes. Il a été passeur, c'est lui qui délivre un caviar magnifique pour Bouanga. Donc on retrouve le Riyad Boudbouz au bon moment, au moment où on va avoir un sprint euh, jusqu'à la fin de saison pour se maintenir en Ligue 1. Donc deuxième point positif, Riyad Boudbouz. Troisième point positif, Colo. Je trouve que Colo, ça y est, on retrouve un petit peu le Colo euh, qu'on a connu l'an passé. Il a été buteur face à Rennes. Je l'ai trouvé bon face à Rennes. C'est dommage qu'il fasse cette erreur qui nous coûte le but. C'est lui hein, qui fait l'erreur euh, défensive, malheureusement, qui permet à Maja de, de marquer le premier but. Mais je trouve que Colo, voilà, il a été recadré par Puel. Il n'a pas fait de scandale. Hein. Son agent n'est pas monté au créneau. Il, il, il s'est tué. Il a continué à jouer. Pourtant, il était sorti du groupe. Il, a, il est réintégré le groupe. Il a regagné sa place de titulaire. Et voilà, et maintenant, il se bat. Et c'est un guerrier. Donc c'est très bien, on retrouve enfin Colo. Donc ça aussi, c'est de bonne augure pour la fin de saison. Et puis il y a un troisième, un quatrième point positif. C'est que Claude Puel semble avoir trouvé son 11 de départ. Ou en tout cas, il y a une ossature qui se dessine. Mais ça, je vous propose d'en parler dans la troisième partie de Carpe. Claude Puel aurait-il enfin trouvé son 11 de départ En tout cas, ça y ressemble dans la composition... Euh, aligné face à Bordeaux, euh, on avait la même défense. Déjà, ça c'est énorme, c'est énorme, parce qu'à chaque fois, il changeait la défense. Et là, on avait Fofana, on avait Saliba, on avait Debuchy, et on avait Colo, comme face à Rennes. Et on voit bien que les joueurs commencent à trouver un peu plus leurs automatismes. Il faut garder ça. Alors, évidemment, quand Claude Perrin va rentrer, ça va être difficile pour lui de trouver sa place euh, dans, ce, dans, dans cette défense, parce que les places seront chères. Mais moi, je trouve que la charnière centrale Fofana-Saliba, elle est encore jeune, hein, très jeune, 18 et 19 ans, donc... Mais je, je la trouve intéressante. Et je trouve que Fofana monte en puissance. Et Colo me fait plaisir. Et Debuchy, ben Debuchy c'est un guerrier. Donc j'ai l'impression qu'on commence à avoir une défense type. Il n'a pas mis trois défenseurs centraux. Il reste avec cette quatre défenseurs. Au milieu de terrain, bien sûr, il y a Yann Mvila. Euh, Claude Puel l'a ligne à chaque match. Bon, Camara ou Cabaye, ok. Et puis on a Bouanga qui est titulaire. Honora aussi, normalement, côté droit. Il n'était pas euh, là sur le terrain face, face à Rennes. Mais je pense qu'Honora fait certainement partie des joueurs sur lesquels Claude Puel compte le plus. Peut-être que quand Amouma reviendra, il prendra la place de, 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 de Honora. Et puis devant Diony, parce qu'on n'a personne. Alors ça, c'est un peu le point faible, hein, que ce soit Diony ou Charlaby. Charlaby est rentré en jeu, il a, il a du mal, Charlaby. Donc c'est vrai qu'on manque d'un neuf, ça tout le monde le sait. Mais je vois qu'on est en train, petit à petit, Claude Puel est en train de trouver son 11 de départ. Donc ça, c'est très bien. Autre point positif aussi, j'en rajoute un du coup, hein, à part ce 11 de départ qui se dessine, c'est le retour des blessés. Euh, Kazri et Amouma vont faire leur retour. Ce sera intéressant d'ailleurs de voir comment... Claude Puel va intégrer Kazri dans, dans, dans cette composition-là. Est-ce euh, que Kazri va retrouver sa place de titulaire bon, Bien sûr, Kazri est un très très bon joueur, donc euh, les places seront chères. Tant mieux, ça va mettre de la concurrence dans le groupe. On va voir comment ça se goupille, mais du coup, on va récupérer euh, nos, 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 nos blessés. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que la fin de championnat s'annonce difficile. On a 30 points. On est, euh, voilà, on est euh, 20, 19, 18, on est 17 e au classement. On a 3 points d'avance sur Nîmes, donc c'est très chaud. Il nous manque 10 points pour nous maintenir. 10 points, 10 matchs. Voilà, ça fait un point par match euh, sur le point arithmétique. On verra ce que font les Verts à Monaco la semaine prochaine. Je ne pourrai pas faire de live parce que dimanche prochain, c'est une journée importante pour notre démocratie. Vous savez, il y a des élections et donc je ne serai pas en live. Mais on suivra évidemment ce match. <coughs> J'essaierai de le regarder en différé avec attention. Il faut que les Verts se maintiennent. Ils sont plutôt pas trop mal partis pour. Je trouve que l'état d'esprit est bon. Je trouve qu'il y a des choses qui évoluent positivement. On a le retour des blessés. On commence à avoir un 11 de départ. On a cette finale de Coupe de France qui nous attend et qui va égayer notre fin de saison, bien sûr on va en rêver, alors pour l'instant c'est trop tôt, il ne faut pas trop y penser, il y a le championnat pour l'instant, il faut se maintenir en Ligue 1, mais franchement je trouve que voilà, 
voilà, il y, y a de quoi espérer, ce sera dur jusqu'au bout, on le sait, mais moi je suis confiant, voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que Claude Puel a trouvé son 11 de départ, je le pense, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, est-ce que Loïc Perrin, est-ce que Wabi Kazri ont leur place dans ce 11 de départ, c'est un débat qu'on aura aussi, je pense, dans les semaines à venir, et puis on se retrouvera certainement pour un carton rouge le mag, avec nos chroniqueurs habituels pour parler de cette fin de saison, je pas encore la date, parce que là, cette semaine, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense que d'ici 15 jours, on fera un nouveau carton rouge le mal. Voilà, d'ici là, d'ici la prochaine vidéo, comme je le dis toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille, c'est le plus important. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook Info des Verts, euh, qui a mis le but en ligne de Denis Bonga. Si vous n'avez pas vu le but, allez-y. Vous allez voir, c'est un magnifique but avec un magnifique service de euh, Riyad Boudbouz. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Vous avez été très nombreux à regarder la vidéo euh, que j'ai pu réaliser euh, au sein du Cop Nord directement pour vous montrer l'ambiance euh, qu'il y avait au Cop Nord après euh, la qualification euh, face à Rennes. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV. Donc, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, allez les verts. Ciao